你少凤，你给我记住，雪梅是你的亲妹妹，也是你的手足。李少峰，你迟早是日本人的女婿，你该不该去救你自己的亲妹妹？人非草木，孰能无情？雪梅是我的亲妹妹，我一定会拼了命把她救出来。但您扪心自问一下，在您心目中，雪梅真的是一件随便脱、随便换的衣服吗？将军，我们要不要派兵去救夫人？这个时候，李少峰出来，可能问题就会浮出水面了。将军的意思是，我倒要看看李少峰究竟扮演了一个什么样的角色。
日本人欺负他。来一枪，少峰，这是你第一次杀人吗？是。我用枪的时候有问题吗？你的枪法没有问题，但是你第一次杀人，居然下手这么狠。狠吗？我没觉得，只是因为当时我觉得他们都是绑架雪梅的人，所以我开枪的时候特别的痛快。我没想到你心中的杀气会这么重。我开枪的时候是因为想到，大哥你射杀土匪阿圭的情景，所以我就学你的样子，这不对吗？阿圭是我的杀母仇人，但是那个绑匪对你来说，只是一个陌生人。周大哥，我大哥是因为着急救我才会这样的，他从小受了那么多苦，难免心中会有压抑吗？你放心吧，他不会弑杀成性。是吧，大哥？把枪给我，大哥，你说什么我做什么。少峰，我只想听你弹钢琴，不想看你杀人。大哥，你真的最了解我，答应我。将来一定要比我过得幸福，能做到吗？大哥，你不可以回去。我不能不回去。你刺杀许浩南的事，纸包不住火，沈志培一定会杀人灭口的。哥，沈将军说过，我和周大哥都是他真正信任的人，他不会这么残忍的。可沈志培有来救你吗？他眼睁睁的看着你送死，大哥，你真的相信沈志培能顶住所有压力保你吗？军心难测，军威难测，我不想猜，也不愿去猜。既然你不知道，你为什么还要回去？一个义子比天还大，我对沈将军就是如此。我明白了，走吧，云姑，你回去休息吧。将军，按照您的吩咐，李少峰一直在我们的监控之中。情况如何？李少峰出了将军府，直接奔向码头。他没有回家，也没有去森下家。刚才码头发生枪战，状况甚是激烈。继续监控李少峰和森下洋行，我要在天亮之前知道雪梅的行踪。将军，周天生带着夫人回来了。
。将军，手下有援就来迟，让夫人受惊了，请恕罪。你在哪儿救下了夫人？在码头，多亏有一个人帮助，才能顺利救出夫人。是。的。少峰为了救夫人，舍生忘死，而且他之前根本就不知道属下潜伏在码头。将军，我不能眼看着我妹妹把天大的委屈藏在心里，没人知道。这是什么？整整一个晚上，雪梅危在旦夕，可您没有半点动静。他把这根铁钉磨尖了，手都磨成了血。他已经想好了，到了最后时刻，他要用这根铁钉捍卫自己的尊严。雪梅，你真的不怕死了？与其死的耻辱。不如自行了断。真不愧是我沈之佩的女人。你受苦了，雪梅。雪梅，先回房间好好休息吧。将军，求求你别为难我哥哥，好吗？雪梅，是我的错。我身边太多居心叵测的人了，我因此错过了少峰，我以后一定会补偿。现在，你听话，回房间好好休息。来，回去睡吧。啊清晨，既然有胆量回来，就喝了这杯酒。沈之佩也不会辜负忠义之士，这次就算天塌下来，我也会顶着，我会替你妥善安排一个住处。将军，我还想请您为少峰安排一个好位置。你现在自顾不暇，还为他人着想，我不想看见他步我父亲的后尘，被森下龙一拉下水。做鸦片生意，如果将军能给他安排一个好位置的话，少峰就此安身立命，你们狼舅之间也不会再有猜疑和误会。好吧，许浩南的位置空出来了，你来接替他吧。多谢将军，少峰一定不会让你失望的。将军要打发你去什么地方？一个与世隔绝的地方。明天他会宣布我死亡的消息。那你岂不是不能和外界有任何联系？你受得了吗？这是将军为保全我所想的办法。我不能辜负他的良苦用心。
只是少峰，我要交给你三件事情。第一件，帮我好好照顾我爹。我爹这个人做事莽撞，得罪了太多人，我怕我离开以后，会有人找他寻仇。帮我好好照顾他，留住他一条性命，我就感激不尽了。第二件事，记得给我窗台上的花浇水，但是不能轻易挪动它。我什么时候回上海，只要花还在，你就还是我兄弟。最后一件事，帮我归还翡翠屏风，但是不能惊动杜家的人。帮我把他存进花旗银行的保险箱里，再把保存的收据亲自交到玉婉的手中。我欠玉婉的实在太多了，不能再让他有任何的损失。翡翠屏风，这就是你提到的那个价值连城的宝贝。对，这就是佟玉婉最珍贵的一件嫁妆。天哪，这东西至少值五十万大洋吧？就这样，白送给了周廷琛。我训练你这么久，你怎么还是藏不住你那下贱的表情？啊，永远都成不了清平。是啊，我从小吃不饱穿不暖，见到好东西，自然就喜欢。哪像人家清平，衣食不愁的，是喝露水长大的仙女。他恐怕连钱该怎么花都不知道吧？哎，干什么？既然你那么喜欢钱，那我就教你该怎么赚钱。上海分为租界、华界，而华界最大的商家就是杜家。他们旗下的厂房、商铺数不胜数，他们从不需要为钱发愁。如果你想过上奢华的生活，那就只有进入杜家。那李少爷，什么时候才能让我进入杜家呢？等你学会冷静克制的时候。冷静克制，那么多钱，我哪冷静得下来啊？等你哪天不再张口闭口都是钱的时候，你就冷静下来了。哎，好好好，我一定认真学习，不谈钱。绝对啊，不谈钱。这什么呀？鸳鸯蝴蝶派小说。哎，我现在没空看这些闲书。这不是闲书，你要变成里面的女主人公，把一见钟情。当成你的信仰，把痴情柔弱当做你一辈子的事业。这些，比一拖二摸、三亲嘴还有用？赤裸裸的勾引对杜永堂没有用，你只有示弱痴情，才能俘虏男人的心。尤其是杜永堂这种情种。早说嘛，这不就一个字儿？装呗。我现在啊，算是有点明白了。不过，李少爷。那个，那个翡翠屏风啊，你真的就这么还给童家吗？当然要，只不过不是现在。我要让他变成一把捅向童玉婉的尖刀，让他痛不欲生。
少爷不要再喝了，小心回家老爷又要训话了。训我？凭什么训我？现在三家碗具都已经开业了，二少奶奶每天都那么辛劳的去打理自己的生意，根本就不需要我。少爷，你是不高兴少奶奶在外面做事？我高兴还来不及呢，每天那么忙，根本就没有时间去管别的男人。我听说杀害许浩南的凶手已经死了，少奶奶喜欢的那个人也应该死了。沈之佩这种障眼法，只能骗到你这种人。我说那个周庭琛现在肯定是躲在一个不见天日的地方，同一晚找不到他，现在肯定着急，所以呢，就只能用工作来麻痹自己。少爷，你还真是少奶奶的知音啊。他呢，想了别的男人，我居然还无计可施。你说我算不算一个窝囊废啊？那还用说，当然窝囊。哎，看看这个。花旗银行的贵重物品保管单，翡翠屏风，这东西怎么会在你身上呢？这是我大哥托我保管的，但是呢，我看到了其中的一些秘密。杜兄，我真的是替你抱不平啊！替我抱不平？这个是你家最珍贵的东西，但却落到了情敌的手里，杜兄。我不知道是你人太宽宏大量呢，还是佟玉婉道行太深。我不许你污蔑我的妻子。佟玉婉有外遇的事情，已经尽人皆知。你真的甘心忍下男人最大的耻辱吗？拿来。这是我大哥托我保管的，我不能失信于他。拿来，最好小心一点。少爷，别再喝了。其实素汐并不担心周少爷，他可是杀手王大英雄，有什么难处过不去的。可是姑爷他就，姑爷虽然对你干了那么多坏事，可我觉得他心里比你更难受，只怕现在还在热锅上煎熬着呢。而少爷现在在哪里？股票来电话说，在夜总会，又喝醉了。你要不要去看看他？是可恶，他怎么着都不应该动手打你、侮辱你的。可是这些天，我瞧着他都不敢面对你，每天借着酒折磨自己，我心里就又原谅他了。男人因为吃醋犯点糊涂，总是难免的。还能天天去夜总会，逍遥快活。杜云堂不会有事。不过我真担心，他这么荒唐，会让公公婆婆添堵的。
，小姐，你就别嘴硬了。我知道啊，你心里还是有顾爷的。谁在乎那个小恶魔？去夜总会。哎，小姐，你看那个是不是姑爷？哎，你有什么资格弹琴啊？啊，你根本就不会弹琴，你走开，走。我来给你弹。哎，允堂，允堂，是我呀。走了，咱们快回家了啊。哎呀，走了。走了，云堂，走了。云、嗯、堂，云堂、嗯，哎，走了，我们回家了啊！你真的愿意跟我回家吗？当然。好了，别闹了，有什么话回家再说啊。玉婉。我有一件很正经的事情，想求你帮一个忙，你愿意吗？愿意，愿意。有话回家再说吧。我呢，找到了一个很好的机会，嗯，但是我我需要一笔很大很大的资金，你能不能把你的粉丝评分？到了，把那些钱给我，啊！云堂，别的都可以，翡翠屏风不行。别的我不要，我要的只是翡翠屏风。你你刚刚不是已经答应我了吗？怎么现在又不行了？你一定是舍不得，是不是？不是，不是舍不得。那是什么？啊？回家再说，回家我。放手！有什么事情不能在这里说？要是你那么清白的话，你什么都没有做错的话，有什么不可以在这里说？不可以当着那么多人的面说呢？啊？我告诉你，说说呀、啊！我告诉你，我说我说，你、嗯、们哎，小心、嗯！我跟你说，翡翠屏风，我送给了一个遭遇危难的朋友。但你要相信我，我是问心无愧、清清白白的。一个朋友，我是童家的女婿，我连看一眼都没有看过。你问过我吧？你连问都没有问过，你就送给你的朋友，还说你是清清白白，问心无愧。杜运堂，你说过的，以后不管我说什么、做什么，你都相信我。你说过的。后来呢？后来你对我做了些什么？我又做了些什么？我们之间的信任刚冒一次头，就给毁了。云堂，我们之间的信任
还能回来吗？能回。如果你愿意，把周景辰之前送给你的钻石手链给砸了，我就一生相信你说的一切。真的只是朋友吗？周庭琛高高在上，我呢？你把我放在哪里？你可以把周庭琛他一个人的性命放在我们杜家所有人的性命之上。你敢说你是无辜的？你敢说你是问心无愧？你们是清白的。各种各样的游戏，你跟周庭琛呢？什么都没有。你不跟他做交易，你没有跟他玩游戏，但你就是愿意豁出你的命。母亲，走，你夜不归宿，去哪儿了？我说不出口是吧？跟周庭琛有关？不是的，你误会了，我误会了吗？你跟周庭琛的事儿，现在闹得满城风雨，运堂被你气得彻夜都不回家，你总该给我个交代吧？母亲，您放心，玉婉和周庭琛不会再有任何瓜葛的。够了！你这些天已经让我忍无可忍了。我原来以为允堂的荒唐会耽误了你，今天才知道，你比允堂还荒唐。母亲，你知不知道，允堂小的时候，他父亲打他，他总是嬉皮笑脸，没个正经。可是昨天晚上，他接着气把自己灌醉了，大哭一场，像个孩子一样。他从来没有过这样的事，从来没有。你可以不顾自己的名节，可你不能再伤害允堂了呀！我，我，我也不知道他会这样。玉婉，你是我这个做婆婆的亲自到同府，堂堂正正把你娶到杜家的儿媳妇，你可不能做对不起我的事，听到了吗？玉婉明白，你去歇着吧。是。
真的希望你和云堂能好好在一起，了却我和老爷的一番心愿。是这种感觉吗？我觉得，你不要装得太过，要不然会漏了何美香的底。哎，我真的马上就能见到杜允堂了。你给我记住，见了杜允堂，第一步要乱说话，第二眼珠子不要乱转。你装不了清平，至少不能漏了何美香的底，要不然前功尽弃。好了。我知道，我知道，怎么搞得见个杜允堂，比当小白鸽还紧张？你越是紧张，就越不要多说话。只要你闭嘴，我有七成把握。他是清平在人间的影子，到底怎么回事？无可奉告。清平的影子，只属于我一个人。我刚刚表现的不够好啊！这是最完美的开场，他已经上钩了。你终于找到这里来了，不愧是杜云堂。你还真是用心良苦啊！你的目的是什么？我经常来这里悼念清平，因为我知道，这世界上只有我最爱他，你不配爱他，因为你爱上了害死他的帮凶。我之前不是跟你说过，玉婉她是无辜的，她并不是帮凶。好，那你告诉我谁是帮凶？帮凶把自己隐藏了起来，一定是另一个原因。
。杜云堂，我不太适合做推理游戏。那好吧，我说的直接点。这些日子，在我脑海里出现了很多很多的片段，好像拼图一样。我把它们慢慢的拼出来，发现了一个案情的真相。发现了什么？我只能够承认的是，清平喜欢的人不是我，是另有其人。那个人只能给他承诺，却给不了未来，是他间接害死了他。你胡说！事情不是这样的，不是这样的。我之前还不能完全确定，但你刚刚的失态，确实出卖了你自己。我真的很想知道清平死的时候你到底在哪里，你都在干嘛？你为什么那么疯狂的去替他报仇？连那些无辜的人你都不放过，你是不是做了一些连你自己都不能放过你自己的事情啊？杜应堂，你为了辩护佟玉婉，把我说成是枪口下的窝囊废，其实你才是最窝囊的男人，忍着绿帽子不敢吱声的窝囊废。原来如此，是你在枪口下怯懦自私，是你让清平孤独的去面对死亡。你的复仇不是出于爱情。是出于你的失落，你的愧疚，所以你才是那个天子第一号、自欺欺人的无能废。住口！啊